നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബികോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ ബി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൺ മൊഡ്യൂൾ വൺ എ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ മൊഡ്യൂളായ വൺ ബി ആണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇതാണ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മുടിയോളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഡേറ്റ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ഡേറ്റാസ് ആണുള്ളത് പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് അതിൽ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ദോസ് ഡേറ്റ വിച്ച് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ആർ ഒറിജിനൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിന് മുന്നേ ആരും കളക്ട് ചെയ്യാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെ നിന്നോ എടുത്തിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഡേറ്റ നമ്മളൊരു സ്റ്റഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഹോൺ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈമും ആണ് അതിന് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഇൻ ക്യാരക്ടറും ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോമിലായിരിക്കും എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ദോസ് ഡേറ്റ വിച്ച് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ കളക്റ്റഡ് ബൈ സം അതർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹാവ് ഓൾറെഡി പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അപ്പം സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം മറ്റ് ആരൊക്കെയോ ഇതിന് മുന്നേ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷീൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടൂൾസിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതായത് ഇതിന് മുന്നേ ഒരാൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോം ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം ഓൾറെഡി ഒരാൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഫോമിലിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ഫോമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫർദർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡേറ്റയുടെയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയുടെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും തമ്മിൽ എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മീനിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് വ്യക്തികൾ മറ്റ് വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയോ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു
അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു തവണ മാത്രമേ അതിന് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കൂ അത് ഒരു തവണ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞോ അത് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നു സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ഒരിക്കലും വീണ്ടും എന്തായി മാറില്ല പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആയിട്ട് മാറില്ല കാരണം ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ കളക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് എന്തോ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആവും ആ പ്രൈമറി ഡേറ്റാസ് ആ ഒറ്റ തവണ മാത്രം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടും അതിനുശേഷം അത് പലവരും ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തവണത്തെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്നൊരു ഫോമിലോട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നെ അതൊരിക്കലും തിരിച്ച് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലോട്ട് ആവുന്നില്ല അടുത്ത നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പാണ് അതായത് പ്രൈമറി ഡേറ്റയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ഫർദർ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഷെയ്പ്പ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് അതായത് ഒരു പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയാണോ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോമാണ് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഏത് ഷെയ്പ്പിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് വിത്തൌട്ട് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ഒരാൾ നേരത്തെ എന്താണ് ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ഒന്നും യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതാണ് നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് പ്രൈമറി ഡേറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പൈസയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമും കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആവശ്യമാണ് കാരണം പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റയാണോ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ നടത്താനായാലും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറച്ച് പൈസയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയവും മാത്രം മതി കാരണം നേരത്തെ ഒരാൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡേറ്റ എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് പണച്ചെലവായാലും സമയമായാലും നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ദെൻ ആറാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിക്വേഷൻ ആണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് മോർ പ്രിക്വേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കളക്ഷൻ ബഡ് ലെസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് യൂസ് കളക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു എന്ത് കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിക്വേഷൻസ് മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കളക്ഷന് മാത്രം നമുക്ക് അത്രത്തോളം പ്രിക്വേഷൻസ് മതി എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട അധികം പ്രിക്വേഷൻസ് വേണ്ട എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പ്രിക്വേഷൻസ് മതി എന്നാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അന അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രിക്വേഷൻസ് വേണം കാരണം ന മറ്റൊരാൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണോ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് യോജിച്ചതായ ആണോ ഇത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അനുയോജ്യമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഒരാൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയിൽ പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് പ്രൈമറി ഡേറ്റയിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കളക്റ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അതായത് നെയിമിലി ഡയറക്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർവൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എക്സെട്ര ഒരു പ്രൈമറി ഡേറ്റ
അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം അപ്പം പ്രൈമറി ഡേറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയും തമ്മിൽ ഏഴ് ഡിഫറൻസസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഏഴ് ഡിഫറൻസസും നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡേറ്റയുടെ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറൻസസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയ